আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন সব ভিডিও সবার আগে পেতে এই পর্বে আমরা আলোচনা করব গ্যাস টারবাইন প্লান্ট নিয়ে তো ইন জেনারেলি গ্যাস টারবাইন প্লান্ট কি কি অংশ নিয়ে গঠিত এবং এটি কিভাবে কাজ করে সেই সেই সম্পর্কে এই পর্বে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা অ্যাজ ইজিওয়াল আর গ্যাস টারবাইনের যে পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখি প্রথমে আমাদের রয়েছে কম্প্রেসর এবং তার সাথে কানেক্টেড থাকে একটা ফিল্টার এবং এরপর আমাদের থাকবে রিজেনারেটর যেটা কম্প্রেসের সাথে কানেক্টেড তারপর আমাদের থাকে কম্বাসন চ্যাম্বার তারপর আমাদের রয়েছে এখানে গ্যাস টারবাইন এরপরে রয়েছে এগুলো আমাদের একটা এক্সাস্ট লাইন দেন আমাদের রয়েছে স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর এরপর আমাদের রয়েছে ট্রান্সফর্মার দেন আমাদের রয়েছে ট্রান্সমিটিং লাইন তো এই ছিল একটি গ্যাস টারবাইন প্লান্টের প্রধান প্রধান অংশগুলো এবার আমরা দেখব এটার কার্যপ্রণালী এটা কিভাবে কাজ করে থাকে তো প্রথমে বাইরে অ্যাটমসফিয়ার থেকে বাতাসকে ফিল্টারের মাধ্যমে ফ্রেশ করা হবে এবং তারপর সেটাকে কম্প্রেসরে প্রদান করা হবে তো কম্প্রেসরের যে ব্ল্যাড রয়েছে সেই ব্ল্যাডগুলো এই বাতাসকে কম্প্রেস করবে এবং এটাকে চাপ শক্তি বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ এটা প্রেশারাইজ করবে দেন এই প্রেশারাইজড বাতাস এখানে আমাদের রিজেনারেটরের মধ্য দিয়ে কম্বাসন চেম্বারে যাবে তো এই কম্বাসন চেম্বারে যাওয়ার পথে এখানে গ্যাস টারবান থেকে যে এক্সাস্ট গ্যাস থাকে বেরিয়ে যায় সেটা এই ফাইভের মাধ্যমে এক্সাস্ট লাইন দিয়ে আমাদের এই রিজেনারেটরের মধ্য দিয়ে ফ্লো করা হয় এবং পরবর্তীতে এটা অ্যাটমসফিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয় তো এই ফ্লো গ্যাসটা এই এইখান থেকে দিয়ে যে প্রেশারাইজড এয়ার যাই তাকে কিছুটা হিটেড করে অর্থাৎ কিছুটা তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে ফলে আমাদের দক্ষতাটা বৃদ্ধি পায় এটা অনেকটা আমাদের বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইকোনোমাইজারের মতো তো এই হিটেড এয়ার কম্বাসন চেম্বারে আসে এবং কম্বাসন চেম্বারে বাইরে থেকে ফুয়েল স্প্রে করা হয় অর্থাৎ ফুয়েল সরবরাহ করা হয় তখন এই ফুয়েল সরবরাহ করা এখানে কম্বাসন হয় এবং এটা হিটেড এনার্জি পায় এবং এই হিটেড এনার্জি গ্যাস টারবাইনে আসে এবং গ্যাস টারবাইনে যে রোটেটিং ব্ল্যাড থাকে অর্থাৎ রোটেট করার জন্য যে ব্ল্যাড থাকে সেই ব্ল্যাডগুলোকে ঘোরানো হয় ফলে এই গ্যাস টারবাইন ঘুরে এবং তার সাথে অল্টার কাপলিং করা থাকে আমাদের অল্টারনেটর ফলে অল্টারনেটর মাধ্যমে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এরপর আমাদের ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে এটাকে আমরা ট্রান্সমিটিং করে থাকি তো এখানে আর একটা জিনিস খেয়াল করা দরকার সেটা হচ্ছে কম্প্রেসর এবং গ্যাস টারবাইনের যে শেফ রয়েছে সা কিন্তু তা কিন্তু একই শেফটে লাগানো থাকে অর্থাৎ যখনই গ্যাস টারবাইন রোটেট করতে থাকে এর কিছুটা এনার্জি দ্বারা কম্প্রেসরও চলতে থাকে এখানে আর একটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে স্টার্টিং মোটর অর্থাৎ এটা ব্যবহার করা হয় যখন আমরা প্রাথমিক অবস্থায় প্লান্টটা চালু করব তখন গ্যাস টারবাইন এবং কম্প্রেসরকে চালানোর জন্য এই স্টার্টিং মোটরটা ব্যবহার করা হয় এর পরবর্তী যখন আমাদের টার প্লান্টটা সম্পূর্ণরূপে কন্টিনিউ হয় তখন কিন্তু এই স্টার্টিং মোটর অফ হয়ে যায় নাও আমরা একটু অ্যানিমেটেড করে দেখি যে আসলে ওয়ার্কিং সিস্টেমটা কীরকম একটা গ্যাস টারবাইন প্লান্ট এভাবেই কাজ করে থাকে প্রথমে ফিল্টার বাতাস ফিল্টারিং হয়ে কম্প্রেসরে যাবে এরপর তা রিজেনারেটরের মধ্যে দিয়ে হিটেড হয়ে কম্বাসন চেম্বার এবং কম্বাসন চেম্বার বাইরে থেকে ফুয়েল আসবে এবং সেখানে কম্বাসন মবে এবং হিটেড এনার্জি কম গ্যাস টারবাইন আসবে এবং গ্যাস টারবাইন ঘুরবে যা অল্টারনেটরের সাথে কাপলিং থাকে এবং অল্টারনেটরের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকি আর এখানে গ্যাস টারবাইন থেকে যে এক্সস্টেড গ্যাস নির্গত হয় সেটা রিজেনারেটরে ইউজ করা হয় এবং পরবর্তী দেশে অ্যাটমসফিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয় তো এই ছিল একটা সাধারণ গ্যাস টারবাইন প্লান্টের কার্যপ্রণালী ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও দেন থামস অফ খামাজির ভ্যালুয়েবল অপিনিয়ন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর